老周，老周，嗯，老周，哎，你怎么睡这儿啊？秋凉了，可别冻感冒了。我呼了你一个多小时，你也不回，我这才过来。刚才是你呼我呀？哪儿喝那么多酒啊？满身酒气。你呼机呢？丢了，丢了好，出版社给我退稿了。他让我放弃幻想，下海做生意。哼，我是那块料。哎，哎，快起来，慢点。哎呀，没事，看你这满身嫩的。没事，没事，没事。慢点，慢点，来来来，走走走走。你这头发，没事，没事没事。建云，你你怎么会在这儿啊？我怎么会在这儿？我，我，我找您找了好久，你还好吗？那我这趟就没白来，看到你这么好。我就放心了。那你，那你就好好的，那就再见。建云，你快去追他呀！快，建云，建云。向你保证，我再也不会来打扰你，再也不会找你。我这个人，你应该清楚啊。我知道他是个大作家。你们俩在一起其实非常般配，真的。其实你大可不必编这么大的一个谎言来让我离开你。我现在知道你能过得好，我也就放心了。你怎么进来不说话呀？这不是怕让莫主任分心吗？老战友也寒碜我。没有，我是替捕鱼通知你一下，在这个周末，捕鱼山居有一个咱们老战友的大聚会，他知道你回来了
，让我来邀请你一块儿去。战友大聚会。嗯。都谁去啊？当年咱们一道下去的医疗队，还有七十老虎连的战友们，都来。医疗队都去。啊。文婷去吗？我没有他的联系方式，你最近跟他有联系吗？我就知道，你不光是来通知我的。没有，多通知。你要是能联系上他的话，就让他也一起来吧。大家这么多年没见面了。放心。我会想办法联系他，通知他的。那先谢谢了。那咱们都聚会上见。都聚会上见。新的一轮战斗又开始了。这果汁啊，要不要喝出来？那你谁开车回家呀？也是啊。谢谢。我自发三杯，这第一杯啊，我干了，你们随意。来干米饭焖了没有？焖了。真好。哎呀，好嘞！看爸爸给你买了什么好吃的回来了。谢谢您的饭盒啊，油，慢点儿。大姑来了没有？
ないのよな。さあ、你动呢。洗手间。那也不行，跟你说过多少次了，吃饭的时候是不能看电视的，这样会影响消化，明白了吗？要讲规矩，吃饭。爸爸，嗯，您什么时候给我买去深圳的机票啊？我早点去深圳找妈妈，大姑也就能早点回老家去照顾爷爷奶奶了。还得是我们家雨婷来提醒我，要不然呀、啊，爸爸呀、啊，把这个事儿都给忘了。爸爸现在就给妈妈打电话，好不好？嗯。喂，找谁呀、啊？啊，你好，我找胡雨雷。雨雷啊，他不在。你小赵吧？你俩又闹什么甜美的小矛盾啊？跟你说，赔礼道歉要诚恳。你不是有他手机号吗？你给他手机打呀。哦，对了，你要是请客赔礼呀，可别忘了还有我一份哦。哎，爸爸，你给妈妈打电话，妈妈说什么了？什么时候回深圳啊？爸爸问你，你去年去深圳的时候，有没有见过一个叫小赵的人？见过了。小赵叔叔特别好，给我买了一大盆奶油曲奇。妈妈说那是他食用的代表哥。怎么了，爸爸？没什么。吃饭小赵不是你表哥吗？我总共也没见他几次，他什么时候称我大表哥了？你到底是谁呀、啊？那这样，你先让他做一个 X 光，我马上就到。哎，好嘞，我就这样啊。雨婷，医院有个病人急需爸爸过去，你一个人在家，把饭好好吃饭，好吗？
，王大夫。哎，走。哟，王主任啊，您这变样了，我都差点没认出来。嗨，我这就是染了个发，挺好的，整个人都精神了。哦，真的。哎，王主任，您今天休息啊？我这找您还有点事儿呢。哟，真不巧，我这正好还有点别的事儿，刚请完假，要不改天吧？也行吧，反正我也不是特别着急。那你先忙着，我先上去。哎，行，好嘞，回见。好嘞。我真的挺好的，自食其力，无牵无挂。你真的别再为我操心了。你想什么呢？我在想，十年前我对你说的那些话。在干什么？我在等待戈多。他戈多什么时候来？我不知道。但我知道这种等待，注定是痛苦的。直到有一天，我明白了，等待已经成为了一种习惯。你老是怪你自己当年错怪了老周，其实我当时也是想让老周来帮我扮演一个角色的。扮演什么角色？我男朋友啊。为什么？因为我要彻底断了你的念想。他们说得了这种病会寡情，是吗？别人我不知道，反正我不是。如果能寡情就好了，我就不会顾忌你，我顾忌你们老王家。我那个时候特别自卑，特别怕落埋怨，我怕因为孩子的事情你们埋怨我，所以我想我要离你们远远的。可是老王家到了。也没能续了香火。我们家文婷，我们家雨婷是个闺女。雨婷，雨过天晴，名字真好听。姑娘长得很漂亮吧？像她妈妈。妈妈一定很漂亮。你总是打听我的事儿，你怎么样？我呀，没什么好告诉你，跟正常人一样。我的左邻右舍他们是怎么过的，我就是怎么过的。没跟别人不一样的就是，他们的老婆天天在家。我的老婆一年回不来几回。雨婷妈妈做什么工作的？搞商贸的。那是不是做商贸的跟做机关的不一样，需要经常出差啊？如果是这样的话，你可以让她换个工作，这样你们就可以在一起了。我觉得。要是我恢复了单身，还能回来找你吗？别往心里去啊，我就随便说，开个玩笑。嗯、我们走吧，时候不早了。那我送你，不用，我没问题。再见，文婷。
就想多交几声你的名字。再见。今晚我给你。连续服用七天，谢谢大夫。请进。王大夫，一个叫文婷的，让我把这个给您。他人呢？他刚走。啊，再见。没事，那我先出去了。你怎么来了？放学了？没有啊，我们今天下午有体育课，我的鞋不舒服，回来换鞋。哦，那吃饭了吗？没有啊。哎，那爸爸待会儿带你去吃午饭好不好？真的呀？嗯，太好了，就咱们两个人啊。还有一位阿姨。热汤面，嗯，那你现在想吃，爸爸做也来不及了。你不是一直想去吃后门那家茶餐厅吗？要不这样，你来选择。你要想跟爸爸一块去呢，就跟爸爸一起走；你要不想去呢，爸爸给你五块钱，你在你们学校小卖铺买一点，先垫吧一下，好不好？啊，哎呀，肚子疼啊啊，肚子疼。啊啊来躺好了，那爸爸给你好好看看。这要是得了阑尾炎，那可就要了命。来，别动，检查呢。这儿呢。痒痒。还痒痒？跟你说多少次了，在学校食堂吃饭一定要记得洗手。就是不听，肚子疼了吧？手放下，这儿呢？你到底哪儿疼啊？嗯，是这儿。呃呃，不对，是这儿。嗯，下面好像也疼。嗯，我看啊，你哪儿都不疼，你就是饿的，下床吃饭。嗯，不想去，疼，还疼啊？嗯，行，我看呀，你这也不是一般的头疼脑热，我得给你开一大瓶吊针。先来七天青霉素，如果不好呢，就再开一个星期青霉素。哎哎，你别给我开，我我好了，我全都好了。那可不行。你这有病啊，就得吃药打针，不治好了可不行啊！把药开好之后啊，待会就带你到打针那阿姨那儿去。爸爸，你别开，我跟你闹不完呢。不疼了？不疼了。哪都不疼了？嗯，不疼了，爸爸。那就只能去吃饭了。姐，了，你看那人，这在门口都溜达半天了，也不知道是干什么的。去看看，那我去看看吧，你就等着。哎，大姐，要不你里边坐吧？您看这外边多热呀！啊，我在这等人呢。哎，里边也可以等。您看您在这门口，这人进进出出的，是吧？我们约好了在门口见。哎呀，你就进去吧。看见吧
阿姨还在哪儿呢？文婷，来，叫文婷阿姨。文婷阿姨，哎，这是雨婷吧？对，咱们先进去吧。嗯，走走。你好。你好，雨婷，我不知道今天你要来，要知道的话，我就应该给你带个礼物。不需要，我妈妈说不让我乱拿别人的东西。文婷阿姨不是外人，她跟卜云阿姨一样，也是爸爸的老战友、老同事。我见过文婷阿姨。嗯，在哪儿见过？我爸爸把你的照片藏到大衣柜底下。这孩子，爸爸什么时候把文婷阿姨照片藏大衣柜上了？爸爸所有的老照片都在大衣柜上面。既然你见过阿姨，那阿姨今天就好好请你吃顿饭。想吃什么，你随便点。哎，这怎么能行呢？你到老远跑过来，怎么能让你请客？我就是专门跑过来请你们吃饭的。行了，别争了，这顿饭必须我来。这样，一会儿呢，咱们捡到石头布，好吧，雨婷？随便。大人跟你说话呢，雨婷。爸爸，我想要这个。我去深圳的时候，我妈老给我点这个。好，梅菜扣肉，听着就好吃。你都点了吧？我很少出来吃饭，不太会点菜。好，服务员，点餐。一个梅菜扣肉。好。一个西芹百合，一个铁板豆腐，呃，再来一条这个鱼，越快越好。谢谢啊，没事。咱们今天呀、啊，得吃的稍微抓点紧，下午还上班，雨婷呢还得去上课卫生间。啊好。啊，对不起啊，对不起待着，我去看看问题阿姨。回来了。哎，哟，菜都上了，快吃吧。来，这是你爱吃的梅菜扣肉，快吃吧。吃吧。吧其实，我这次回来，是处理我两个姑姑的事情。他们去世以后，他们名下的房产都归我了。我爸呢，就让我赶紧回来处理。你两个姑姑都去世了。嗯，去年冬天煤气中毒，两个人就着伴儿走的。这不有了房子以后，我爸妈就催着我结婚，催我赶紧找个人，说一个女人。尤其像我这样的女人不结婚，容易被人欺负。老人的话挺有道理的，但是……所以我就想到你了。嗯、我是想说，你身边有没有合适的人，帮我介绍一下？
件不高，嗯，比我年龄大的也行，嗯，嫁在外地的也没关系。爸爸，我我吃饱了，哦，我去上学去了。好好，来，过马路小心啊！来，给文婷阿姨再见。再见，雨婷。再见，爸爸再见。是不是你觉得雨婷对你太……没有没有，跟雨婷一点关系都没有。另外，每个孩子都有保护自己家庭的本能，像着自己的妈妈，尤其是女孩，她没有错。那些不委屈吗？不委屈。这样，咱俩就都能踏踏实实过日子了生我气，爸爸，我陪你喝吧，我干了啊！哎，你才多大就喝酒？这是蓝莓汁啊。醉了，醉什么醉啊？我告诉你啊，文婷阿姨是爸爸当兵时候的一位战友，她是很善良的，但身体不好，所以你以后千万不能像今天这样对待她了。记住了吗？嗯，记住了，爸爸。来。Hello， 茉莉，文婷，是我。你怎么样？还好吗？挺好的，我没打扰到你吧？怎么会打扰我呢？我正无聊呢。那我能来找你吗？你在哪儿啊？哦，我就在你们家楼下外边那个咖啡厅里。你在那儿给我打的电话？你们家门岗管得特别严，说必须有身份证才能让进。我没带身份证。啊、呃，那你在那儿等着我，我下去接你。
用通信来着，快成网友了。人不都说网友见面容易见光死吗？谁说的？你多好，你看起来很年轻，很漂亮。胡说，都老了，你还是那么漂亮。跟我回家。没事，你喝咖啡。呃，不要了，我刚才就是用一下他们电话，钱付过了。你真是的，你到大堂让他们给我打个电话不就完了吗？还跑到这儿来打电话，别浪费了，我喝。嗯，煮的还挺好喝的。谢谢啊，请进。呃啊，这双是新的，没有人穿过啊。我知道你爱干净。呃，随便坐啊。哎，我去帮你弄点吃的。那个东西放沙发上就行。呃，能用在卫生间吗？当然，啊，那个就是。哦，好。啊，那个灯在进门的右手边。哎呃呃，不需要，不需要。啊，快来坐。哎，啊，这有个纸屑。我能看看吗？当然，随便。嗯，这就是一个厨房。呃，那边有一个阳台，卫生间，就一间卧室。你要出门的？没有，我收拾一下东西。乱七八糟的，让你这个爱干净的人抓了个现行。这衣服真好看，这个颜色挺适合你的，你要不要试一下？哦，不行。我前几年
，疯了一样的买衣服，拼命的买。里边有好多根本就不适合我，所以一次都没穿过，包括这一件。我一直觉得你穿什么都好看，不是衣服装饰你，是你把衣服穿好看了。我认识你这么多年了，你第一次夸我，我说的是心里话。当时我说讨厌你的话，也是心里话。我知道。来<笑>坐，来<咳>。那天聚会，还以为能见到你。结果等到天黑，你也没来。我去晚了，你们都散了。见到千月了。见到又能怎样？我们也回不去了，见来是没意义的。还是不一样的。感情也好，聚会也罢，就算是没有什么结局。创造了回忆，就算是有意义吧。嗯，我早上榨了蔬果汁儿，你要不要喝一杯？看看喝不喝得惯。有十几种蔬菜和水果，我的特殊配方，来坐。谢谢。聚会那天，穆连长跟小赵也去了。嗯，还有。他们的孩子是个男孩，八岁了，叫小易，跟小赵长得很像，比建云的女儿小几岁。嗯，你现在看到？剑锋还是没有办法，特别正常，心情就是有点尴尬，然后有点堵得慌，还有点兴奋，反正挺复杂的。别喝这个了。我看他过得很好，我很开心。但是那个一家三口的画面，还是会让我觉得心里酸酸的。哎呦！你看这个，这个果汁的颜色怪怪的，十几种水果蔬菜混在一起。混出了这种似是而非的颜色，看起来脏兮兮的，但实际上就是有太多色素的成分在一起了，所以它一点都不脏，很干净的，而且还很好喝。你试一下，营养价值很高的。怎么样，能接受吗？我是不是想要的东西太多了？是。
直都在说我的事情，都忘了问你了。我今天来是想求你一件事儿，没有问题啊，只要我能帮得上，帮我介绍个对象吧。我的病已经靠药物基本上都治好了，现在没有任何症状了。我知道，你老家在重庆，离这儿很远。我想让自己嫁到一个离这儿远一点又没有人认识我的地方。假如你真的嫁到了那么远的地方，你父母怎么办？他们会同意吗？这事儿由不得他们，就像我的这种病也由不得他们一样。我得走得远远的。其实就在昨天，我见到了建云和他女儿。小姑娘看到我，特别害怕，特别恨我，她生怕我把他们家庭给搅散了。你说，我都成这个样子了，还会有人恨我、怕我？我不走得远远的怎么办呢？那天，简云问过我说：“如果他现在单身了，我怎么想？”你果然是这么想的，果然是为了王建云，才有了这个要结婚的念头。文婷，你不能有这种想法。婚姻不是别的，婚姻不能是成全。将就，除非你找到那个很适合的人，否则你会很痛苦的。你不想帮我，算了，不想帮我就算了，那我就不麻烦你了。这不是麻烦不麻烦的事儿，但是这个忙。我不能帮你。你刚才问我，你是不是想要的太多了？我说是。怎么能让你帮我的忙呢？我们隔着好几个世界。如果这个果汁的味道你不喜欢，不用勉强，把杯子放下来吧。放下什么呀？全世界都是你的了，你还想要更多？我什么都没有。姐，我们不钻牛角尖，好吗？我说的是，每个人都会痛苦的，不同的人有不同的痛苦，没有人可以豁免痛苦。想想，我怎么会请你到我家里来呢？我就是觉得你好像看起来很累，你状态不太好。我希望你可以坐下来，休息一下。
你知道吗？这些东西都是我平时见不到的，买都买不起的。你今天是不是出来的太匆忙了，事儿太多太忙了，忘记吃药了？啊！不吃药，我病好了，我不，我不吃药，我没有病，我没有病，我病都好了，好了好了，我不吃药，我不吃药，我不吃药，哎，我不吃药，出去，现在不能出去啊，我不吃药。我吃药，我吃，我吃，你别打我！我吃药，我吃药，别，别打我！我吃药，吃药，吃药！文婷，文婷，我吃药，吃药！文婷，你别害怕，我吃药。你抬头，你看着我，你抬头看着我，我是茉莉，文婷，看着我，我是茉莉。我们俩上一次这么散步，应该是在铁工总的时候了吧？那一次，应该是你这辈子最可怕的回忆吧？我要是这么说呢，你肯定会觉得很奇怪，但是我真的是这种感受。我每次想到这件事儿的时候，会觉得很温暖，也算是我们两个人之间的有了小秘密了。不都说两个女人之间，如果在共同守住一个秘密的话，这两个女人应该是朋友。谢谢你，茉莉。我这儿呢，你随时都能来，我随时都欢迎你。嗯、车来了，走了。哎，回去以后好好休息。我说的是这儿。电话了，怎么了？问你一下，你礼拜天有安排吗？礼拜天，我看一下啊，几号呢？目前看来没什么事儿，怎么了？你能陪我去相亲吗？陪你去干什么？事还能让你等我啊？哎，喝什么？咖啡。哎，你好，来一杯咖啡。哎
。那个人什么时候来啊？还要等一会儿。那正好，我们好好问问你。为什么？你真的想清楚啦、啊？想清楚什么？相亲啊？我说相爱。你心里还有别的地方，把爱情分给别人吗？没有地方也得有啊。这不请你帮忙帮我腾地儿来了吗？你的咖啡。什么人啊？他也是你们医院的，放射科的，叫钟柏林。钟柏林？哦，他是刚调来的。啊，那就难怪了。我说我怎么没印象啊？虽然我也刚回来不久，但是放射科我还经常去。我说怎么不知道这个人？那你以后帮我好好留意他一下。<咳>你的情况，他都知道了，都知道，都知道了。上哪儿找的这么个人呢、啊？是建云给我介绍的。王建云给你介绍的，你知道，只要我求他帮忙的事，他没有做不到的。你托王建云给你找结婚对象，你们俩，也不知道他是傻。呢，还是鱼？傻和鱼有区别吗？你更傻，更鱼。要是傻人有傻福呢？嗯，行了，反正人你也就约来了，不见也得见了。我看你还下了决心了，那我就陪陪你吧。看看是哪路神仙，把这个带上，干嘛？你说你相亲也不打扮一下？没有男人第一次跟女人见面不在意女人的外表的，也没有女人不靠衣装的。我都这把年纪了，还打扮什么呀？哎，这个我可不同意啊！跟年纪有什么关系？不管到了什么年纪。什么样的境遇，美对女人都是最重要的。戴上了，美你美，好看的呀。哎，一会儿，当你面我可要献丑了。当什么我面儿？我一会儿坐那儿去，我可不当电灯泡。你坐那儿能看见吗？让你来，就是陪我的。看你就是不懂啊！你说人家来，你们第一次见面，你还带一个人，你得多紧张啊！一紧张，他就会伪装，我看不到他真面目。就说这种事儿，你是专家，哪方面我是专家？男人这方面啊，你还不知道我是假专家吗？你好，来，哎，是这个吗？啊，是是是是是。刘婷小姐吗？是是是，我叫钟柏林。王大夫介绍我来的。你好，请坐吧。哎，你的情况，王大夫已经跟我说了。都说了。呃，该说的都说了。他不要，只挑好听的说。一会儿我说出什么话，不要把你吓到。你是想说你康复的问题吧？王大夫已经告诉我了，他说
你对这件事情特别敏感，让我也好好考虑考虑。原本呢，我是有点反抵过的，不过一看到你本人，我一下子就放心了。何况你这么坦诚，一点都不掩饰，我很佩服你。你能来见我，我也很佩服你。就这么就走了，也不说送你回家。又不顺路，又没车的，怎么送啊？没车可以帮你叫辆车呀，处对象还有顺路的。他就是要送我，我也不让他送。我的军师还在这儿呢。安婷，怎么了？没事儿，我就是想说，那我送你回家，我们路上还能聊聊天儿。走吧，好，走，我去接账。你觉得怎么样？我觉得怎么样不重要，重要的是，你觉得怎么样？我觉得他跟建云说的差不多，挺斯文的，有礼貌。嗯，父母在外地，虽然离过婚，孩子归前妻，对别人来说是负担，但对我来说挺好的，省得我再为生孩子这事儿去揪心了。我觉得挺好的，没什么不好的。挺好的，是你为了说服你自己，才觉得挺好的吧？要是自己能说服自己的话，那也挺好的。文婷，我当年嫁给郭东海的时候也是这么说服我自己的。现在不是一个大大的教训吗？如果在感情上自欺欺人，命运是会惩罚你的。惩罚就惩罚吧，反正我什么都没有了，命运还能拿我怎么样呢？你真的觉得你牺牲掉自己，别人就能幸福吗？如果你过得不幸福，如果你让他知道你很勉强你自己，他会更难受。我会努力让自己幸福起来的。你知道我为什么要见他吗？王建云介绍的。因为建云说，我离他很远。是同意呢，将来可以调到我们医院来，这样我就可以经常能见到你了。以后有什么事儿也好有个照应。我这辈子。交到一个好人手里，我也就放心了。了你要是不愿意呢，我我可以给你再接着再找
，挺好的。大多数的时候，人都是不能如愿的。但是，假如能随了别人的愿，也就当自己如愿了吧。你都决定了，还叫我来干嘛？我是没那么坚定，希望你再给我点意见。这个人看起来也算得上是一表人才。但是我跟你一样，我也没有办法不拿他跟王建云做比较，所以，我老是觉得哪里有点不对。但是到底是什么不对，我也说不出来。如果表面没什么问题，也挺好的。我们还在这说人家，还不知道人家看不看得上我。哈，那你放心。他一眼就看上你了，你怎么知道？喜不喜欢，男人都是写在眼睛里的，藏不住，是吗？女人也藏不住。<笑>